بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے کچن میں آپ سب ویورس کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں اپنے ویورس کے لیے بنا رہی ہوں چکن شوارما لیکن اس سے پہلے میرے وہ ویورس جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو جلد سے جلد مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو چکن لے کے اس کی بوٹیاں بنا لی ہیں اور اب ان کو کر لیتے ہیں فرائی فرائی میں ڈال لیتے ہیں کوکنگ آئل اور اس کو کر لیتے ہیں تھوڑا سا گرم آئل آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا آئل تھوڑا کم ہی ڈالیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں بوٹیاں اور ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور اس میں اضافی پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چکن جو ہے وہ ہمارا اپنے ہی پانی میں گل جائے گا بوٹیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اس کو ڈھک کے دو منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں چکن ہمارا گل چکا ہے کہ نہیں پانی ہمارا مرگی میں سے خوشک ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا تقریباً گل چکا ہے اس کو تھوڑا اور فرائی کر لیتے ہیں اور پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوش کر لیتے ہیں پانی نہیں ہونا چاہیے مرگی میں چکن ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اپنے مسالے سب سے پہلے میں اس میں مکس مسالہ ایک چمچ ایڈ کر رہی ہوں کشمیری لال مرچی بھی اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ نمک ایڈ کر لیتے ہیں ایک چمچ ایک چمچ اس میں ڈال لیتے ہیں کشمیری لال مرچی ایک چمچ ایڈ کر لیتے ہیں گرم مسالہ اور ان سب مثالوں کو مرگی میں کر لیتے ہیں مکس اب اس میں میں ایڈ کر لیتی ہوں سویا سوس دو چمچ اور چلی سوس بھی میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں دو چمچ اب ان سب مثالوں کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے مرگی میں اور اس میں میں ایڈ کر لیتی ہوں تین چمچ دہی کے اور اس کو مزید بھون لیں گے مرگی ہماری جو ہے وہ تیار ہے توے پہ ڈال لیتے ہیں کوکنگ آئل اور جو ہمارے پاس شوارما روٹی ہے یا بریڈ ہے وہ ہم دونوں طرف سے گرم کر لیں گے پلٹ کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بریڈ ایک طرف سے جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر کلر بھی آ چکا ہے دونوں طرف سے ہم اسے سیک لیں گے ابھی میں نے یہ بنی ہوئی بریڈ یوز کر رہی ہوں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو شوارما بریڈ بھی بنانا بتاؤں گی اسی طرح آپ تمام بریڈ جو ہیں وہ سیک لیں گرم کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے روٹی کے اوپر لگا لیتے ہیں کیچپ کیچپ آپ نے بھر کے لگانا ہے ساری روٹی پہ اور اب اس پہ میں لگا لوں گی گرین چٹنی جو ہم نے دہی کے اندر ڈالی تھی 
ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप ज़्यादा लगा लें इस पर अब इसके ऊपर रख लेते हैं शुआर में रोटियाँ रोटियाँ जितनी ज़्यादा रखेंगे हमारा शुरमा उतना ही मज़े का होगा अब इसके ऊपर मैं डाल लेती हूँ बंद गोभी इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है गाजर डाल लेते हैं तो भी मैंने कद्दूकस किया हुआ है खीरे के स्लाइस काटे हैं मैंने वो इसके ऊपर लगा लेते हैं बटर पेपर ले लेते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज डाल लेते हैं अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप ना डालें अब इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और बटर पेपर इसके ऊपर लपेटेंगे बटर पेपर को आपने पहले इस तरह फोल्ड करना है कि हमारा अंदर रोटी के अंदर जो मिक्सचर है वो बाहर ना आए तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों से इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो इस तरह से भी इसी तरह फोल्ड कर लेते हैं शुरमा हमारा तैयार है इसी तरह हम सारे शुरमे जो है बना लेंगे मेरे वो वीवर्स जिनकी फरमाइश थी कि मैं उनके लिए शुवारमा बनाऊं तो आज मैंने उनके साथ अपने शुवारमे की रेसिपी शेयर कर दी है उम्मीद है उनको ये पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कभी मौस में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हम रब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त अगली रेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफि